ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബി ക്രിയേറ്റീവ് വിത്ത് മേഘ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സുഖാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ബ്രൈഡൽസ് ആണ് അതായത് കല്യാണമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാസം മുന്നേ അവർ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് സ്കിൻ കെയർ റൂട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മളിവിടെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോന്നേ ഉള്ളൂ അത് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇച്ചിരി ലാഗിങ്ങും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ സൗണ്ട് അധികം ശരിയല്ല കാരണം എനിക്ക് നല്ല കോൾഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം സൗണ്ടിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതും ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സ്കിൻ കെയർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മാസം വീട്ടിലിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്കിംഗ് വുമണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ബിസി ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വെയിൽ വെയിൽ കൊണ്ടിട്ടും നമ്മൾ ഭയങ്കര ടയേർഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാലോ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളെ വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് പറിച്ച് നടുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാവും ടെൻഷനും എല്ലാം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളുടെ മൈൻഡിനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കണം അതാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോവാൻ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മാസം നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് അമ്മയുടെയും അപ്പൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് എന്താ പറയുക നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിലാക്സ്ഡ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ എന്താ പറയുക എന്തിനും നേരിടാനുള്ള ഒരു ഇതും എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ സന്തോഷമായി ഇരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫേസ് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒരു ഗ്ലോ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാം അതായത് എല്ലാ ബിസി ലൈഫും വിട്ടിട്ട് സ്വസ്ഥമായ ഒരു 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 മാസം നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളുടെ മൈൻഡിനെ സെറ്റ് ആക്കാനും എല്ലാം നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം സ്കിൻ കെയർ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്കിൻ കെയർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കാലത്ത് എണീക്കുക എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോഡിയിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് കാലത്ത് എണീറ്റ് വശം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അതായത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ക്ലെൻസിങ് ഫേസ് ക്ലെൻസ് ചെയ്യുക ടോണി മോയ്സ്ചറൈസിങ് ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അത് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള നാച്ചുറൽ ഐറ്റംസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അത് നമുക്ക് ഫേസിൽ ഒരു അലർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ എന്താ പറയുക പിംപിൾസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമെന്ന് പേടിക്കും വേണ്ട അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഇതെന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ വഴിയേ വേറൊരു വീഡിയോയിലിടാം കാരണം എല്ലാം കൂടി ഇതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു എന്താ പറയുക വീഡിയോ ആയി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇച്ചിരി വലുതാവായിരിക്കും ഇച്ചിരി ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോറടിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതൊന്നും പറയാണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പം ആദ്
ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നന്നായി എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഉറക്കം രാത്രി ഉറക്കം കിട്ടാനും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തിയർ ആവാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ തലയിൽ മാത്രമല്ല ബോഡിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എണ്ണ തേച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതും നല്ലതാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ കോക്കനട്ട് ഓയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക സ്കിൻ ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പിമ്പിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഈ മുൾട്ടാനി മട്ടി അതേപോലെ തന്നെ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ സാൻഡൽ മറ്റേ എന്താ ചന്ദനത്തിൻ്റെ ടെക്ന ചന്ദനപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പൊടിച്ച് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പുറത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ഈ രക്തചന്ദനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പൊടി വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ ഇടാറുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടാണ് പലരും ഇടുന്നത് ചിലർക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ചിലവർക്ക് അത് പിമ്പിൾസ് വരും കാരണം എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ പൊടിയിലൊക്കെ അവരെന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽസൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും മേ ബി അത് ചിലവർക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ചിലവർക്ക് അതൊക്കെ എന്താ പറയുക എനിക്ക് പേഴ്സണലി അത് അങ്ങനത്തെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ പിമ്പിൾസ് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം ഈ രക്ത ചന്ദനായാലും നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടില്ല അതിൽ പിന്നെ ഇമ്പ്യൂട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതങ്ങ് അരച്ച് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കസ്തൂരി മഞ്ഞളായാലും പൊടി വാങ്ങില്ല ഒറിജിനൽ സംഭവം മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ പാക്കുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ പാക്കുകൾ ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു പാക്ക് ഇടാൻ നോക്കുക ഒരു ദിവസം ഇന്ന പാക്ക് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വേറെ പാക്ക് അങ്ങനെ ഇടരുത് കാരണം അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു പാക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും ഒരു പാക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഇട്ടാലാണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമ്മളുടെ ഫേസിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റിനേക്കാളും നല്ലത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള എന്താ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ഫേസിൽ നമ്മൾ ലിപ്സിന് കെയർ കൊടുക്കണം നമ്മൾ ലിപ്പിനെ നല്ല സ്ക്രബ് ചെയ്യാനും സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലിപ്പ് സ്ക്രബ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ നാച്ചുറലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഷുഗർ ഷുഗറും അതുപോലെ തന്നെ ഹണി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ലിപ്പ് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഡെഡ് സെൽസൊക്കെ പോകാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ഈ കല്യാണമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ബ്ലീച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യൂല അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയണത് പലരും ഞാൻ പല കല്യാണ അതായത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഫേസിൽ ഒരു പിമ്പിളും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പിള്ളേർ കല്യാണത്തിന് ദിവസം ഫേസിൽ നിറച്ച് പിമ്പിൾസ് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്താ കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണത്തിൻ്റെ തൊട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം മുന്നേ ആയിരിക്കും ഇവർ ബ്ലീച്ചും ഫേഷ്യലും ചെയ്യുന്നത് അത് പലതും നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഫേഷ്യലായിരിക്കില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസിൽ പിമ്പിൾസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഫേഷ്യലൊന്നും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും കല്യാണത്തിന് അന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഫേസിൽ പിമ്പിൾസ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും എന്ത് അതായത് എന്തായാലും കല്യാണത്തിന് നമ്മൾ ഏത് ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും അതൊക്കെ ആദ്യമേ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മാസം മുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫേഷ്യൽ എന്ത് ഫേഷ്യലാണോ അത് നമ്മൾ ഈ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫേഷ്യൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് എന്താണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു മാസം മുന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം മുന്നെങ്കിലും നിങ്ങളത് ഫേസിൽ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പലർക്കും ഫേസിൽ ഫ
മേക്കപ്പ് എന്ത് മേക്കപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസിന് ഭംഗി വരുന്നുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ നമ്മൾ നമ്മൾ അവർ അവർ നല്ല ഭംഗിയാക്കി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ ഫേസുമായിട്ട് ഒരു ചേർച്ചില്ലാണ്ട് അവരാക്കി തരും അത്രയും മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കോളാക്കി തരും അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം നമ്മളുടെ ഫേസ് അതായത് നമ്മളുടെ ഫേസ് തന്നെ കാണാൻ അല്ല അതായത് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അല്ലേ നമ്മളുടെ ഫേസ് എങ്ങനെയാണോ ആ ചായ തന്നെ വരണ്ടേ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പലർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു വിധം അങ്ങനത്തെ മേക്കപ്പ് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മേക്കപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും മേക്കപ്പ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അതൊക്കെ കുറച്ച് മുന്നേ ഈ കല്യാണത്തിൻ്റെ തലൂസല്ലാണ്ട് കുറച്ച് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചെയ്യ അതായത് ഒരു ട്രയിൽ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിനത് സൂട്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ സെൽ നമ്മൾ ഫേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഹെയർ സെല്ലൊന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം പോയില്ലേ കാരണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഹെയർ സ്റ്റൈലും പറ്റില്ല ചിലവർക്ക് അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നതായിരിക്കും ഭംഗി ചിലവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നതായിരിക്കും ഭംഗി ഇപ്പം ഞാൻ പോയി ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇരുന്നു ഞാൻ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫേസ് അങ്ങനെ തന്നെ മാറും നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹെയർ കെട്ടുന്നത് എപ്പോഴും കെട്ടുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടാവില്ല അത് ഈ ഫ്രണ്ട് ബോ ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ പോർഷൻ എങ്കിലും നമ്മൾ അതേപോലെ ചെയ്താലാണ് നമ്മളുടെ ഫേസിന് വൃത്തി ഉണ്ടാവുക അത് നമ്മൾ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ മാതിരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ഫേസിൽ ചേരില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളെ ഡ്രസ്സിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ മുന്നേ അവർ ട്രയൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും നമുക്ക് ഫുൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒരു വിധം അവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്കിത് ചേരുന്നുണ്ടോ ഈ സംഭവം ചിലരിങ്ങനെ മുടി ഇങ്ങനെ പൊക്കി കെട്ടണം കാണാം അത് ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭംഗിയേ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മേക്കപ്പാണോ വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവ എന്താ പറയുക ഈ ബ്യൂട്ടീഷ്യന്മാർ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്തു തരും അതൊരിക്കലും നമ്മളുടെ ഫേസിൽ ഭംഗി വരത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ചെയ് അത് അതേപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് എപ്പോഴും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫേസിന് ഭംഗി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് ഐബ്രോസ് ഐബ്രോസും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണോ ഐബ്രോസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫേസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ കാര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇച്ചിരി തിക്ക് ഐബ്രോ ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിന്നായി പോയി അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫേസിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഫുൾ അങ്ങോട്ട് മാറും കാരണം നമ്മളുടെ ഫേസിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ആണോ എന്നുള്ള ഇത് വരും കാരണം ഐബ്രോസിന് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ഫേസിൽ അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഐബ്രോസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം എപ്പോഴും ചെയ്യാം നമുക്ക് ചേരുന്ന ഐബ്രോസ് അത് ചിലവരുടെ ഫേസിൽ തിന്നായിരിക്കും ഭംഗി ചിലവർക്ക് നല്ല തിക്കായിരിക്കും ഭംഗി അപ്പം അത് നമുക്കറിയാണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ എന്തായാലും കാരണം വേറെ ഫേഷ്യലൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഐബ്രോസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലേ ഒരാളായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഐബ്രോസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെപ്പോഴും എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അത് പറ എന്തായാലും അത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഐബ്രോ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐബ്രോ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്തു തരും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ പറയാം അങ്ങോട്ടേക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ എനിക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അവർ ചെയ്തു തരുള്ളൂ അപ്പം അതാണ് ഒരു കാര്യം ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫുഡ് അതൊരു മെയിൻ സംഭവമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ അതായത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന കുറേ
അതൊക്കെ ഫേസിലിടുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഫേസ് പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കാലത്തൊരെണ്ണിടാം രാത്രി ഒരെണ്ണിടാം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം സ്ക്രബ് മാത്രം ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ സ്ക്രബ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം എന്നും സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല അപ്പം അത് കാരണം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അത് നിങ്ങൾ നാച്ചുറലി ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് ഈ പൊട്ടറ്റോ അതുപോലെ നമുക്കറിയാമല്ലോ പൊട്ടറ്റോ കുക്കുമർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസിലിടുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട് അതായത് ഓറഞ്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് പീൽ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഹനൻസ് ഹനാൻസ് ചെയ്യാനും പിന്നെന്താണ് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രഷ്നെസ് കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അത് എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും കിട്ടില്ല പിന്നെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് അതായത് ഡീറ്റോക്സ് വാട്ടറായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വിനി വിനീഗർ മീൻസ് ആപ്പിൾ സൈഡ് വിനീഗർ ഇല്ലേ അത് നല്ലതാണ് അതൊരു അതിൻ്റെ ഒരു അളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ സൈഡ് വിനീഗർ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വേണ്ട ഒരു അര ഗ്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അരട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുടിക്കാൻ അത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഡീറ്റോക്സ് വാട്ടർ നല്ലതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പിന്നെന്താണ് പിന്നെന്താണ് അവർക്ക് ഉള്ള പിന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യണത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മിക്കതും നമുക്ക് ഇച്ചിരി മടിയാണ് ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര അതായത് എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫേസിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഗ്ലോ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഫേസിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലോ കാണാം അത് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ടി വി കാണാം ഒരുപാട് ഫോൺ നോക്കുക അത് അതൊക്കെ ഇച്ചിരി ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നണില്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും കത്തിയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഫേസ്ബുക്കിലായാലും എന്താ വാട്സപ്പിലായാലും ആ സമയത്ത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുക ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു മാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ബിസി തന്നെയായിരിക്കും കാരണം ഡ്രസ്സ് എടുക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ബിസി ആയിരിക്കും അപ്പം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ നോക്കുക എന്താ പറയുക ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായി ഫേസ് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാനും എല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മറക്കരുത് കാരണം ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ കഴിക്കണം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്താ പറയുക എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക പിന്നെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കുറച്ച് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കുറച്ച് ഫേസ് പാക്കുകൾ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് നിങ്ങളത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഡി ഐ വൈ ഫേസ് പാക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഇടാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അത